ఇప్పుడు మనం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే వాడుక భాషలో పక్షవాతం గురించి మాట్లాడుకుందాం స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి స్ట్రోక్ అంటే వాడుక భాషలో పక్షవాతం పెరాలసిస్ అంటే సడన్గా మెదడుకు సంబంధించిన రక్తనాళం ఏదైనా పుడుకుపోయి మెదడుకి సరిపడా ఆక్సిజన్ అందకపోవటం వల్ల కానీ లేకపోతే మెదడుకి రక్తం సరఫరా చేసే ఏదైనా రక్తనాళం చిట్లి ఆ ఏరియాలో బ్లీడింగ్ కావటం వల్ల కానీ మెదడులో రక్త మెదడులో కణాలు దెబ్బతింటాయి ఈ కణాలు దెబ్బతినటం వల్ల అవయవాల మీద వాటి ప్రభావం ఉంటుంది అనమాట సో మెదడులో ఏ ఏ భాగానికి దెబ్బ ఇబ్బంది కలిగిందో ఆ ఏరియాలో సప్లై చేసే కణాలు దెబ్బతినడం వల్ల బాడీలో వీక్నెస్ కానీ మాటకు సంబంధించిన ఇబ్బంది కానీ మూతి వంకర పోవటం కానీ తెలివితేటలు మందగించడం కానీ గమనిస్తుంటాం అనమాట సో పెరాలసిస్ పేషెంట్లో మనం గమనించే సిమ్టమ్స్ ఏంటి సో ఈ పక్షవాతం పేషెంట్లో మనం గమనించే ఇబ్బందులు ఏముంటాయి ఫాస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్ ఫేషియల్ డివియేషన్ అంటే మూతి వంకర పోవటం ఏ ఆమ్ వీక్నెస్ అంటే చేతుల్లో కానీ కళ్ళల్లో కానీ బలం తగ్గడం లేకపోతే పడిపోవటము స్పీచ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే మాట తడబాటు పడటం కానీ మాట్లాడలేకపోవటం కానీ మనం చెప్పింది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోవటం కానీ టీ అంటే టైం ఇవేవి గమనించినా సరే మనం వెంటనే దాన్ని అడ్రస్ చేయాల్సింది ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇది వెంటనే మనము గమనించి దానికి సరైన టైంలో ట్రీట్మెంట్ అందగి అందించగలిగితే పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశం అన్నది ఉంటుంది అనమాట సో ఏదైనా పేషెంట్ని మనం ఇటువంటి ఇబ్బందులతో గమనించాము అనుకోండి ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి తీసుకొని పోగలిగితే మనం సరైన సమయానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే పేషెంట్ పరిస్థితి పూర్తిగా మెరుగయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట సో ఇటువంటి ఇబ్బంది ఏదైనా గమనించిన పేషెంట్స్ని వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ పేషెంట్ని పరీక్షించిన తర్వాత డాక్టర్ అవసరాన్ని అవసరం అంటే డాక్టర్ కూడా పరాలసిస్ ఉందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత స్కానింగ్ చేయిస్తారు స్కానింగ్ చేయించాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే మీకు ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు స్ట్రోక్ అనేది రెండు రెండు విధాలుగా ఉంటుంది అనమాట ఒకటి ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ అంటే రక్తనాళం పూడుకుపోవడం వల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది రెండోది హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ రక్తనాళం చిట్లి చిట్లటం వల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ అని తేలినట్టయితే ఆ రక్తనాళం పూడుకుపోయిన రక్తనాళం విచ్చుకోనికే ఇంజెక్షన్ ద్వారా మనం ఒక మందుని ఇచ్చితే వెంటనే ఆ రక్తనాళం విచ్చుకొని మళ్ళీ ఆ ఏరియాకి డ్యామేజ్ అయిన ఏరియాకి రక్తం ప్రసవ రక్త ప్రసవ రక్తం మళ్ళీ సర్క్యులేషన్ రీఎస్టాబ్లిష్ కావటం వల్ల ఏదైతే ఇబ్బంది మనం అప్పటిదాకా గమనించామో ఆ ఇబ్బంది పూర్తిగా పోయి మెరుగయ్యే ఆస్కారం అన్నది ఉంటుంది అనమాట ఎంత సమయం లోపు ఇది ఇవ్వచ్చు అంటే నాలుగున్నర గంటల లోపు ఈ ఇబ్బంది ఈ ఇంజెక్షన్ మనం ఇచ్చామనుకోండి ఆ ఇబ్బంది తగ్గి మెరుగయ్యే ఆస్కారం అన్నది ఉంటుంది సో ఈ టైం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత తొందరగా మనం గమనించి హాస్పిటల్ తీసుకొని పోగలిగితే ఈ నాలుగున్నర గంటల లోపు ఈ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వగలిగితే పేషెంట్ ఇబ్బంది ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా మనము రిలీవ్ చేయగలిగే అవకాశం ఉంది